ఒకరేమో దూకుడుగా విరుచుకు పడే రాష్ట్ర మంత్రి మరొకరేమో చిన్న వయసులోనే పార్లమెంట్లో తనదైన ముద్ర వేసుకున్న యువ ఎంపీ సిక్కోలులో బాబాయ్ అబ్బాయిల స్పీడ్కి బ్రేక్ వేయాలనుకుంటోంది బీజేపీ ఇన్నేళ్ల తమ్ముళ్ల సెంటిమెంట్నే బేస్ చేసుకుని స్కెచ్ చేస్తోంది కుటుంబ వారసత్వానికి కలిసి వచ్చిన ఆ నియోజకవర్గంలో సరికొత్త ప్రయోగానికి సిద్ధమవుతోంది మొన్నటిదాకా మిత్రపక్షాలుగా ఉన్న తెలుగుదేశం బీజేపీ అప్పుడే ప్రధాన ప్రత్యర్థుల్లా కత్తులు దూసుకుంటున్నాయి కేంద్ర కేబినెట్ నుంచి టీడీపీ మంత్రులు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం నుంచి బీజేపీ మంత్రుల రాజీనామా తర్వాత వచ్చే ఎన్నికల్లో ఒకరికొకరు చెక్ పెట్టుకోవడంపై రెండు పార్టీలు అప్పుడే దృష్టి సారించాయి ఏపీలో సొంతంగా బలపడుతున్నామని ప్రచారం చేసుకుంటున్న బీజేపీ టీడీపీతో మిత్రభేదం తలెత్తినా వచ్చే ఎన్నికల్లో తన సత్తా చాటుకోవాలన్న పట్టుదలతో ఉంది మంత్రుల రాజీనామాల తర్వాత బెజవాడలో జరిగిన బీజేపీ కోర్ కమిటీ సమావేశంలో టీడీపీకి ఎక్కడికక్కడ ఎలా చెక్ పెట్టాలన్న దానిపై కమలనాథ్రో రేంజ్ లో కుస్తీ పట్టారని సమాచారం ఓవైపు మోడీ గ్రాఫ్ తగ్గకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిధుల లెక్కల్ని ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లడంతో పాటు విమర్శలతో విరుచుకుపడే నాయకులకు కళ్లం వెయ్యాలనుకుంటున్నారు కమలనాథులు కేంద్ర బడ్జెట్ ను రేంజ్ ను ఏకిపారేసిన మంత్రి అచ్చెవ్వనాయుడుతో పాటు విశాఖ రైల్వే జోన్ పై ప్రైవేటు బిల్లును తెరపైకి తెచ్చి ఢిల్లీలో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఇరుగురు పెట్టేలా స్వరం పెంచిన ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడులకు ఒకేసారి చెక్ పెట్టాలన్నది కాషాయ పార్టీ కోర్ కమిటీ మాస్టర్ ప్లాన్ గా చెబుతున్నారు వచ్చే ఎన్నికల్లో పక్కాగా తమ వ్యూహాన్ని అమలు చెయ్యాలి అన్న ఆలోచనతో ఉన్నారు బీజేపీ నేతలు బాబాయ్ అబ్బాయిలను టార్గెట్ చేసి తమ పంతం నెగ్గించుకునేందుకు ఇప్పట్నుంచే పావులు కదుపుతున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది టెక్కల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి రాబోయే ఎన్నికల్లో కేంద్ర మాజీ మంత్రి బీజేపీ జాతీయ మహిళా మోర్చా నాయకురాలు దగ్గుబాటి పురంధరేశ్వర్ని రంగంలోకి దింపితే ఎలా ఉంటుంది అన్న దానిపై బీజేపీ కోర్ కమిటీ సీరియస్ గా చర్చిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు టీడీపీతో తెగదెంపులు అయిపోవడంతో వచ్చే ఎన్నికల్లో ఎలాగూ రాష్ట్రంలో బీజేపీ ఒంటరిగా బరిలోకి దిగాల్సిందే మరోవైపు ఓ నలభై దాకా సీట్లలో అభ్యర్థుల్ని మార్చి కొత్త మొహాలకు బీఫారాలు ఇవ్వాలన్న ఆలోచనలో టీడీపీ అధినేత ఉన్నట్లు ప్రచారం సాగుతోంది దీంతో కీలక స్థానాల్లో అవకాశం ఉన్న చోట గట్టి అభ్యర్థుల్ని రంగంలోకి దించాలనుకుంటోంది బీజేపీ సిక్కోలు జిల్లాను వేదిగ్గా చేసుకుని ఉత్తరాంధ్ర పెద్దన్న కుటుంబానికి రాజకీయంగా సవాలు విసిరాలి అన్నదే కమలం పార్టీ టార్గెట్ అన్న ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది నందమూరి తారక రామారావు కుమార్తె దగ్గుబాటి పురంధరేశ్వరిది ప్రకాశం జిల్లా అయినప్పటికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి విశాఖపట్నం ఎంపీగా గెలిచి కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేసి వ్యవహరించిన అనుభవం ఆమెకుంది కుటుంబ నేపథ్యానికి తోడు రాజకీయ నాయకురాలుగా స్వతహాగా చరిష్మా ఉన్న పురంధరేశ్వరిని టెక్కలి బరిలోకి దింపితే ఇక్కడి ఓటర్లు ఆదరిస్తారన్న నమ్మకంతో ఇప్పట్నుంచే పావులు కదుపుతున్నట్లు సమాచారం ఎన్టీఆర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో టెక్కర్ నియోజకవర్గంతో పాటు హిందూపురం నుంచి అసెంబ్లీకి పోటీ చేస్తే రెండు చోట్ల ఓటర్లు బ్రహ్మరథం పట్టారు అప్పట్లో టెక్కర్లో యాభై పేల మెజార్టీతో గెలిచిన ఎన్టీఆర్ తర్వాత హిందూపురం ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగారు ఉప ఎన్నికల్లో టీడీపీకి చెందిన అప్పయ్య ద్వర ఎమ్మెల్యేగా గెలవడంతో రాష్ట్రంలోనే టెక్కలు సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది ఎన్టీఆర్ మరణానంతరం ఆయన సతీమణి నందమూరి లక్ష్మీపార్వతి ఎన్టీఆర్ తెలుగుదేశం పార్టీని ఏర్పాటు చేసి పాతపట్నం ఉప ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించారు అలాగే ఎన్టీఆర్ కుమారుడు జయకృష్ణ శ్రీకాకుళం ఎంపీగా ఎర్రవనాయుడిపై పోటీ చేసి రెండో స్థానంలో నిలిచారు టెక్కలి ఓటర్లకు అన్నగారి కుటుంబంపై ఉన్న ప్రేమకు నిదర్శనంగా తమ్ములు ఈ సెంటిమెంట్ ను ఇప్పటికీ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడిదే సెంటిమెంట్ ను సానుకూలం చేసుకునేందుకు టెక్కల నుంచి మంత్రి అచ్చెవ్వనాయుడిపై పురంధరేశ్వరిని పోటీకి దించి బాబాయ్ అబ్బాయిలను కార్నర్ చేసేలా కమల నేతల వ్యూహాలకు పదును పెడుతున్నట్లు నియోజకవర్గంలో టాక్ నడుస్తోంది టెక్కలి ప్రజలు ఎన్టీఆర్ ను ఆదరించినట్లే ఆయన కుమార్తెకు పట్టం కడతారు అన్న నమ్మకంతో బీజేపీ నేతలున్నారు అందుకే టెక్కలికి చిన్నమ్మ పేరును ప్రతిపాదించి కేంద్ర కమిటీకి ముందస్తుగా సిఫార్సు చేశారన్న వార్తలు టెక్కల్లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి